हेलो एवरी वन माई नमी जाशी शर्मा एंड इन दिस लेक्चर वी आर गोइंग टू डिस्कस अनसेटरनेटिव प्रिंसिपल प्रपोज बाई वर्नर हाइजीन वर्क ओके सो आई विल स्प्रिट दिस लेक्चर इन डिफरेंट लेवल ऑफ डिफिकल्टी सो यू कैन गेट अ बेटर अंडरस्टैंडिंग अबाउट द अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल सो लेट स्टार्ट विद लेवल वन ओके सो इन योर हाई स्कूल यू हैव स्टडीड दैट वी कैन नॉट मेजर पोजिशन एंड मोमेंटम ऑफ अ पार्टिकल एकटली एट द सेम टाइम मीन्स आप एक ही टाइम पे रिमेंबर दैट सेम टाइम आप एक ही टाइम पर अगर पोजिशन और मोमेंटम को मेजर करने की कोशिश करेंगे तो आप एकटली मेजर नहीं कर सकते हो आप क्या नहीं कर सकते हो एकटली मेजर नहीं कर सकते हो अगर मैं मानता हूँ कि पोजिशन के अंदर जो इन एक्यूरेसी है वो डेल एक्स है अनसर्टेनिटी डेल एक्स है और मोमेंटम के अंदर जो अनसर्टेनिटी है वो डेल पी एक्स है दैन प्रोडक्ट ऑफ दीज टू टर्म्स मीन्स डेल एक्स एंड डेल पी एक्स इज गोइंग टू बी ग्रेटर दैन इक्वल टू एच कट ओवर टू हेयर एच कट इज नथिंग बट रिड्यूस प्लांक कॉन्स्टेंट एंड दैट इज इक्वल्स टू एच ओवर टू पाई ओके एंड एच इज अ प्लैंक कॉन्स्टेंट विच हैव अ वेरी स्मॉल वैल्यू एंड लाइक सिक्स पॉइंट सिक्स टू सिक्स इंटू टेन बेस्ट टू दी पावर माइनस थर्टी फोर जूल इंटू सेकेंड दिस इज वेरी स्मॉल बट एट क्वांटम लेवल इट इज कॉन्सिडरेबल ओके सो इफ इफ आई ट्राई टू मीजर पोजिशन मोर प्रिसाइसली मीन्स अगर मैं चाहता हूं कि मैं पोजीशन को ज़्यादा एक्यूरेटली मेजर करना चाहूं मीन्स डेल एक्स को अगर मैं कम करने की कोशिश करूंगा देन टू होल्ड दैट मैथमेटिकल रिलेशन ट्रू डेल पी एक्स ऑटोमेटिकली विल बिकम लार्जर एंड लार्जर तो अगर आप पोजीशन को एक्यूरेटली uh, मेजर करते हो मीन्स अनसर्टेनिटी इन पोजिशन इफ जीरो देन अनसर्टेनिटी इन द मोमेंटम विल बिकम इनफाइनाइट कितनी हो जाएगी इनफाइनाइट हो जाएगा ठीक है Now uh, let us take an example that uh, why it's happening. ठीक है uh, If I see a football, basically what happens? Some photon incident on the foot football strike back uh, from the football, and when these photons uh, come at come at the retina of my eyes, I uh, I am able to see the football actually. Okay. So हमें जो भी चीज़ दिखाई दे रही है, जो भी चीज़ visible actually में यही हो रहा है, उसके ऊपर photons strike करते हैं, और वो photon उस ऑब्जेक्ट को स्ट्राइक करके जब अपनी आँख तक जाते हैं अपने आइज तक जाते हैं तो हमें वो चीज़ दिखाई देती है एक्चुअली ऐसा ही कुछ अपन अनसर्टेंडे प्रिंसिपल को एक्सप्लेन करने में जो है यूज़ कर सकते हैं मान लीजिए कि अगर मुझे किसी इलेक्ट्रॉन की पोजीशन को प्रिसाइसली बताना है क्या करना है मुझे किसी इलेक्ट्रॉन की पोजिशन को प्रिसाइसली बताना है सिंस द साइज ऑफ इलेक्ट्रॉन इज़ वेरी वेरी स्मॉल सो आई हैव टू कंसिडर वेरी हाई एनर्जेटिक फोटोन्स टू इलूमिनेट द इलेक्ट्रॉन्स ओके तो अगर मुझे एक बहुत छोटे साइज यानी कि जस्ट लाइक एग्जाम्पल के लिए मैं ले सकता हूँ इलेक्ट्रॉन जो कि एक सब एटमिक पार्टिकल है अगर मुझे उसकी पोजिशन को प्रिसाइसली मेजर करना है तो मुझे किसकी जरूरत पड़ेगी मुझे बहुत हाई एनर्जेटिक फोटोन्स की जरूरत पड़ेगी एंड वेन दीज हाई एनर्जिक फोटोन्स स्ट्राइक ऑन द इलेक्ट्रॉन दैन ऑफकोर्स इट विल चेंज इट्स मोमेंटम इन अ ड्रेस्टिक वे ओके okay, मतलब आप ये कह सकते हो कि इलेक्ट्रॉन पे जस्ट लाइक अ किक किक आउट होगा मतलब अचानक से जिसका मोमेंटम है उसके अंदर अनसर्टेनिटी बहुत ज़्यादा हो जाएगी सो इफ यू आर ट्राइंग टू मेजर द पोजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्यूरेटली इट्स मोमेंटम अनसर्टेनिटी बिकम्स लार्जर लार्जर एंड मोर लार्जर ओके ओके सो लेट स्टार्ट द सेकेंड लेवल ऑफ डिफिकल्टी एंड आई वुड लाइक टू रीडिफाइन द स्टेटमेंट ऑफ अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल so according to the uncertainty principle position and momentum of a particle cannot be measured in finite accurately at the same time so i have added one extra word and that is in finite with accuracy okay so always order of accuracy matters if i uh, weigh milligrams at the grocery shop store so of course it uh, it is going to give me in accurate results and if i uh, measure uh, milligrams at the uh, goldsmith shop then of course it will give me more accurate result at the weight machine at the grocery shop but if i uh, want to measure uh, more smaller weight like uh, in microgram or in nanogram then of course even gold uh, goldsmith shop uh, weight machine is going to uh, give me in accurate result so of course order of accuracy matters so you have to add infinite accuracy समझ रहे हो मतलब 
no matter how smaller uh, unit you are going to measure it uh, should be accurate no matter how smaller uh, you are going to measure it should be accurate according to the infinite accuracy world okay so basically you cannot measure position and momentum with infinite accuracy at the same time at the same time means simultaneously आप अगर दोनों को एक ही टाइम पे मेजरमेंट करते हो तो आप उनको इनफाइनेटली एक्यूरेसी के साथ मेजर नहीं कर सकते एंड अगेन मैथमेटिक रिलेशन इज सेम एज बिफोर डेल एक्स डॉट डेल पी एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू एच कट ओवर टू सो नाउ लेट एस डिस्कस अ सिंपल एग्जांपल इफ आई टेक लेजर बीम अगर मैं एक लेजर बीम लेता हूँ और एक मैं स्लिट लेता हूँ एक सिंगल स्लिट ले रहा हूँ मैं जिसकी विथ को मैं कंट्रोल कर सकता हूँ सपोज एक एक्सपेरिमेंटल सेटअप है जिसके अंदर एक मैं क्या ले रहा हूँ एक स्लिट ले रहा हूँ जिसके विट को मैं कम या ज़्यादा कर सकता हूँ तो क्या होगा जब शुरुआत के अंदर अपन स्लिट की जो विर्थ है वो कम करते जाएंगे तो जो स्पोर्ट होगा वॉल के ऊपर जो स्पोर्ट होगा वॉल के ऊपर वो शुरुआत में क्या होगा नैरो होता चला जाएगा बट अगर हम जो विर्थ है उसको कंटिन्यूसली कम करते जाएंगे तो हम देखेंगे कि अब वापस से जो स्पोर्ट था लेजर बीम का ऑन द वॉल विल स्टार्ट टू एक्सपेंड ओके और ऐसा क्यों हो रहा है ऐसा हो रहा है बिकॉज ऑफ द वेव नेचर ऑफ द लाइट ध्यान रखना इट्स हैपनिंग बिकॉज बिकॉज ऑफ द वेव नेचर ऑफ लाइट सो हेयर वी वाट वी आर डूइंग वी आर ट्राइंग टू रिड्यूस द डेल एक्स एंड वंस वी ट्राई टू रिड्यूस द डेल एक्स डेल पी एक्स इज गोइंग टू बी लार्जर सो बेसिकली अनसर्टनिटी इन द डायरेक्शन ऑफ द मोमेंटम इंक्रीजेज एंड वी गेट फोटोन्स इन एन एक्सपेंडेड रीजन ओके सो हम क्या करते हैं कि एक एक्सपेंडेड रीजन के अंदर जो है अपने को फोटोन्स मिल रहे हैं एंड दैट इज बिकॉज ऑफ वी आर ट्राइंग टू रिड्यूज द डेल एक्स ठीक है सो दिस इज अ गुड एक्सपेरिमेंट टू एक्सपेरिमेंटली शो द अनसर्टनिटी प्रिंसिपल ओके सो नाउ क्वेश्चन आर आइज इज दैट फ्रॉम वेयर दिस अनसर्टनिटी कम्स वाई वी आर नॉट एबल टू मेजर सो इज देर एनी प्रॉब्लम इन अवर इंस्ट्रूमेंट इज देर एनी प्रॉब्लम इन अवर experiment or is there any problem in our theory then no this uncertainty means the minimum uncertainty is because of intrinsic property of nature or you can say fundamental property of nature so aap chahe kitna hi perfect ko instrument kyon na bana le aapki theory chahe kitni hi perfect kyon na ho jaye fir bhi ek minimum uncertainty jo ki kitni hai h cut by 2 hai wo hamesha rahegi kisi bhi measurement mein theek hai तो आपको ये हमेशा याद रखना है ये जो मिनिमम अनसर्टेनिटी है ये फंडामेंटल प्रॉपर्टी है नेचर की फंडामेंटल प्रॉपर्टी है यूनिवर्स की ठीक है जो कि कभी भी क्या नहीं होगी इससे कम नहीं होगी यानी कि एच कट बाई टू से कम नहीं होगी ठीक है अभी तक अगर जो थियोरी उसके अकॉर्डिंग नहीं होगी सपोज दैट अगर कभी अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल वॉयलेट हो जाता है फेल हो जाता है देन ऑफकोर्स अभी तक जितनी भी क्वांटम थियोरी है जितनी भी क्वांटम फिजिक्स है That is going to be collapsed with uncertainty principle. So, if uncertainty principle fail ho jata hai, then of course quantum mechanics is going to be collapsed. So, you can say that uncertainty principle is root of quantum mechanics. Okay. So now second question arises that is there any explanation behind the uncertainty principle? And yes, there is a more accurate explanation than I discussed in uh, level one difficulty. Okay. And what is this explanation? This explanation is uh, from Copenhagen interpretation represented by Niels Bohr and Heisenberg and Dirac. Okay, so according to the Copenhagen interpretation, measurement disturb the system. कि जब आप कुछ भी measurement करते हो quantum system के ऊपर, तो जो quantum system है, उसकी state क्या होती है? Disturb होती है. क्या हो जाता है? उसमें disturbance आ जाता है. Suppose that आप कोई भी जो है प्रॉपर्टी मेजर करने की कोशिश कर रहे हो सपोज आप पोजीशन मेजर करने की कोशिश कर रहे हो और अगर क्वांटम जो सिस्टम था वो किसी स्टेट साई के अंदर था लेकिन जैसे आपने मेजरमेंट किया अब उसकी स्टेट चेंज होकर फाई हो गई है तो अगर आप मोमेंटम भी उसी के साथ मेजर करोगे तो अब क्योंकि तो पोजिशन की वजह से उसकी स्टेट चेंज हो गई है तो जो मोमेंटम मेजर होगा वो न्यू स्टेट का मेजर होगा ना कि ओल्ड स्टेट का सो बेसिकली जब भी आप मेजर करने की कोशिश करोगे तो क्या होगा सिस्टम डिस्टर्ब होगा और सिस्टम के डिस्टर्ब होने की वजह से जो आप मेजरमेंट करोगे वो सही मेजरमेंट नहीं ले पाते हो इसको आप एक सिंपल एग्जांपल से समझ सकते हो जैसे अगर मैं किसी टायर के अंदर किसी बाइक कार या स्कूटर के टायर के अंदर एयर प्रेशर चेक करने की कोशिश करता हूँ आपने भी जो है ये ट्राई किया होगा तो जब आप एयर प्रेशर की मशीन उस उससे कनेक्ट करते हो तो थोड़ी हवा क्या हो जाती है बाहर आ जाती है तो जब जब आप मेजरमेंट करने की कोशिश करते हो तब तब थोड़ी हवा क्या आ जाती है बाहर आ जाती है थोड़ी एयर बाहर आ जाती है जब आप मेजर करोगे 
तो अब ये एयर प्रेशर क्या होगा वो एयर प्रेशर नहीं होगा जो आपने मेजरमेंट से पहले था उसका क्योंकि थोड़ी हवा मेजरमेंट के टाइम क्या आ गई बाहर आ गई इन द सिमिलर मैनर क्वांटम सिस्टम गेट डिस्टर्बड व्हेन मेजरमेंट इज परफॉर्म्ड ओके ओके सो आई एक्सप्लेन वन एक्सप्लेनेशन द लेवल वन और उसमें बताया कि क्या होता है कि जब फोटोन से अपन इलूमिनेट करेंगे इलेक्ट्रॉन की पोजिशन को मेजर करने के लिए तो हाई एनर्जी फोटोन्स यूज कर रहे हैं तो जितने भी जो क्वांटम डिटेक्टर्स होते हैं वो क्वांटम पार्टिकल्स ही यूज किए जाते हैं उन सब के अंदर और जब क्वांटम पार्टिकल्स इंटरेक्ट करते हैं तो उनके इंटरेक्शन की वजह से जो फिनोमिना हमें नज़र आते हैं उसके अकॉर्डिंगली हम जो है प्रॉपर्टी जो है जो जो करेक्टरिस्टिक्स हैं उनको बताते हैं क्वान्टम मैकेनिक्स के अंदर ठीक है तो जो अनसर्टनिटी आ रही है वो आप ये कह सकते हो इस वजह से आ रही है कि जो मेजरमेंट है वो सिस्टम को क्या कर देता है डिस्टर्ब कर देता है क्या कर देता है सिस्टम को डिस्टर्ब कर देता है और और यू कैन से दैट मेजरमेंट मे चेंज द स्टेट ऑफ क्वांटम सिस्टम ओके ओके सो नाउ स्टार्ट लेवल थ्री डिफिकल्टी एंड इन दिस लेवल आई वुड लाइक टू इंट्रोड्यूस डी ब्रोगली हाइपोथेसिस एंड डी ब्रोगली हाइपोथेसिस इज ऑल अबाउट द मैटर वेव्स सो अकॉर्डिंग टू दिस हाइपोथेसिस ईच मैटर पार्टिकल हैव एन एसोसिएटेड वेव whose wavelength is given by h over p and p is the momentum the momentum of the particle so you can write a mathematical relation lambda is equals to h over p to jo light hai uski ka dual nature nahi hai balki matter ka bhi dual nature hai ye kon batata hai apna de broglie hypothesis batata hai kon batata hai de broglie hypothesis batata hai ki har ek particle se ek wave connected hai chahe wo cricket ball hai tennis ball hai koi electron hai कोई भी पार्टिकल है उन सब से एक कनेक्टेड क्या है एक वेव है लेकिन जब हमें एक लोकलाइज्ड वेव चाहिए जब हमें क्या चाहिए क्योंकि तो अगर हम पोजीशन को प्रिसाइसली मेजर करना चाहते हैं क्योंकि तो आपको भी पता है एक वेव के लिए एक वेव के लिए अपन क्या नहीं कर सकते एक प्रिसाइस जो पोजीशन है वो नहीं बता सकते हैं तो अगर हमें हमें एक एकूरेट पोजिशन मेजर करनी है तो हमें क्या चाहिए होगा हमें एक लोकलाइज वेव फंक्शन चाहिए होगा तो अगर आपको वेव फंक्शन को लोकलाइज करना है then you have to consider a very large number of waves मतलब जिनकी frequency में क्या होगा slight difference होगा तो आप बहुत सारी waves लो waves लोगे जिनकी frequency में थोड़ा difference है और जब वो सारी waves सुपर इम्पोज करेंगी तो हमें क्या मिलता है एक लोकलाइज्ड वेव फंक्शन मिलता है और इसे अपन क्या कहेंगे वेव पैकेट कहेंगे क्योंकि इसके अंदर क्या है बहुत सारी वेव्स हैं क्या हैं बहुत सारी वेव्स हैं तो डी ब्रोकली ने सिर्फ इतना कहा कि हर मैटर से एसोसिएटेड एक वेव होती है बट एक्चुअली बिकॉज ऑफ दिस स्टेटमेंट देर कम सम कॉन्ट्राडिक्शन और उनको इम्प्रूव करने के लिए वेव पैकेट का कॉन्सेप्ट आया और इसके लिए अपना फुल जो लेक्चर है कम्प्लीट जो लेक्चर है मैं डिस्क्रिप्शन uh, के अंदर लिंक डाल दूंगा वहाँ से आप जो है देख सकते हो वेव वेव पैकेट कॉन्सेप्ट क्या है तो बेसिकली क्या हो रहा है कि एक सिंगल वेव एसोसिएटेड नहीं है बल्कि एक ग्रुप ऑफ वेव जो है एसोसिएटेड है और ग्रुप ऑफ वेव करने का क्या का काम क्या है वो उसको लोकलाइज करेगी मतलब अगर आपको uh, किसी वेव फंक्शन को लोकलाइज करना है देन यू नीड वेरी लार्ज नंबर ऑफ वेव्स ठीक है तो आपको जितना ज़्यादा लोकलाइज करना है आपको उतनी ज़्यादा वेव्स लेनी पड़ेंगी अलग अलग फ्रिक्वेंसीज की ठीक है तो इससे हो क्या रहा है आप पोजीशन को तो क्या करें प्रिसाइज करते जा रहे हो पोजीशन को तो आप प्रिसाइज करते जा रहे हो लेकिन आप क्योंकि आप लार्ज नंबर ऑफ वेव्स ले रहे हो सभी जो वेव हैं उनका वेव क्या होगा अलग अलग होगा तो अगर मैं रिलेशन देखता हूँ डी ब्रोगली का दैट इज लेमडा इज इक्वल टू एच ओर पी तो मैं इसको लिख सकता हूँ P जिकल टू एच ओर लेमडा तो अब क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी वेव्स हैं तो हर एक वेव के लिए मोमेंटम डिफरेंट होगा हर एक वेव के लिए मोमेंटम डिफरेंट होगा तो अगर आप पोजीशन को प्रिसाइज करने के लिए बहुत सारी वेव्स का सुपर इम्पोज कंसिडर uh, करते हो तो बहुत सारी वेव्स की डिफरेंट वेव होंगी जिनकी वजह से जो मोमेंटम की अनसर्टनिटी है वो बढ़ती चली जाएगी तो यूजिंग द डी ब्रोगली हाइपोथिस एंड वेव पैकेट कॉन्सेप्ट यू कैन एक्सप्लेन द अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल क्या हो रहा है कि जब आप पोजिशन को अगर प्रिसाइज करने की कोशिश कर रहे हो आप वेव फंक्शन को लोकलाइज करने की कोशिश कर रहे हो तो आपको बहुत सारी वेव चाहिएगी जिनके सुपर इम्पोजिशन से हमें क्या मिलेगा एक वेव पैकेट मिलेगा या फिर लोकलाइज वेव फंक्शन मिलेगा लेकिन इससे पोजिशन तो प्रिसाइज होती जा रही है लेकिन हो क्या रहा है बहुत सारी वेव्स की वजह से मोमेंटम के अंदर जो अनसर्टेनिटी है वो बढ़ती चली जा रही है एक्चुअली अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल इज नॉट ओनली अबाउट द पोजिशन एंड मोमेंटम बट दिस इज अबाउट ऑल कॉन्जुकेट फिजिकल क्वान्टिटी सपोज दैट इफ देर आर टू फिजिकल ऑब्जर्वेबल ऑपरेटर ए एंड बी एंड द कॉरस्पॉन्डिंग क्वान्टिटीज आर ए एंड बी दैन अनसर्टनिटी 
in A and B is del A and del B, then the product of del A and del B is going to be greater than equal to half of the average value of commutation of A and B. And what is the commutation relation? It will be discussed in our next lecture. So basically, you can write uh, uncertainty principle for any two observables which are conjugate. Okay. So to uh, explain you what is actually conjugate means. Suppose that if you uh, are watching uh, me, that I am going to market on each Sunday and I used to eat uh, ice cream on each Sunday. आप मेरे को जो है observe कर रहे हो. Suppose that you are a spy और आप मेरे पे नजर रख रहे हो. आप देख रहे हो कि मैं हर Sunday को जो है बाजार जाता हूँ और वहाँ पे जाके मैं ice cream खाता हूँ. आपने मुझे दो Sunday, तीन Sunday, चार Sunday तक observe किया. आपने मान लीजिए मुझे four Sunday तक observe किया. तो क्या आप 100% परसेंट श्योरिटी के साथ कह सकते हो कि मैं फिफ्थ संडे को भी जाकर आइसक्रीम खाऊंगा नहीं आप 100% परसेंट श्योरिटी के साथ नहीं कह सकते ओके सपोज दैट आप एक साल दो साल पाँच साल तक भी अगर आप मेरे पर नज़र रखते हो और आप देखते हो कि मैं हर संडे को जाकर आइसक्रीम खा रहा हूँ तब भी आप 100% परसेंट श्योरिटी के साथ नहीं कह सकते हो कि मैं जो आइसक्रीम है वो संडे को नेक्स्ट संडे को जाकर खाने वाला हूँ तो अगर आपको इनफाइनाइट uh, एक्यूरेसी के साथ बताना है तो आपको क्या चाहिए होगा इनफाइनाइट टाइम बताना होगा मतलब आपको मुझे uh, मुझ पर जो वॉच करोगे जो आप मेरे मेरे uh, मेरे को ऑब्जर्व करोगे आपको इनफाइनाइट टाइम के लिए आपको मुझे ऑब्जर्व करना पड़ेगा टू गिव हंड्रेड परसेंट एक्यूरेट प्रोटेक्शन और रिजल्ट अबाउट द नेक्स्ट संडे ओके एंड एवरी वन नोज दैट वी डो नॉट हैव इनफाइनाइट ऑफ टाइम्स सो देयर फ्रिक्वेंसी ऑफ गोइंग मार्केट ऑन संडे एंड ईटिंग आइसक्रीम इज रिलेटेड टू टाइम फ्रिक्वेंसी फ्रिक्वेंसी ऑफ मी गोइंग टू मार्केट एंड ईटिंग आइसक्रीम इज रिलेटेड टू टाइम सो फ्रिक्वेंसी एंड टाइम बहुत हार कॉन्जुगेट क्वान्टिटीज एंड इफ आई मल्टीप्लाई द फ्रिक्वेंसी विद द एच देन ऑफ कोर्स वी गेट एनर्जी सो एनर्जी एंड टाइम आर कॉन्जुगेट क्वान्टिटी दैट्स वाई वी कैन राइट अनसर्टन रिलेशन फॉर एनर्जी एंड टाइम और सिंपलर जैसे कि मैंने बताया कि ऐसी कोई भी क्वांटिटीज जो होंगी जो कॉन्जुकेट क्वांटिटीज होंगी उन दोनों को जब आप प्रोडक्ट करोगे तो जो उनकी यूनिट्स आएंगी वो हमेशा क्या होंगी जूल इन टू सेकेंड होंगी एंड दैट इज यूनिट ऑफ एच कैट बेसिकली ओके सो दिस इज ऑल अबाउट द अनसर्टनिटी प्रिंसिपल इफ यू हैव एनी डाउट एंड लेट मीन द लेट मी नो इन द चैट बॉक्स एंड आई विल डिस्कस योर डाउट इन चैट बॉक्स एज वेल इज इन द नेक्स्ट क्लास ओके What is luck? When preparation meets opportunity, it becomes luck. Let me explain you. आपको lottery जीतने के लिए पहले lottery का ticket खरीदना पड़ेगा मतलब आपको पहले अपने आप को उस position तक पहुंचाना होगा जिसके बाद luck काम करेगा So you have to start your preparation very before opportunity appears. So you can beat all the competition. Together we can do it. I Ashish Sharma wish you all the luck.